Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je fais une nuke avec la MX M4. Contrairement aux précédentes vidéos, je vais dans celle-ci commenter mes faits et gestes pour vous expliquer ce qui m'a poussé à entreprendre telle ou telle action. J'espère que ce nouveau format vous plaira. A l'heure où je tourne cette vidéo, ce char est toujours en BR 6.7. Il va me manquer, car je trouve qu'il équilibre bien la balance contre les chars allemands 6.7 complètement cheatés. Dans la game qui va suivre, il y a les allemands et les russes en face, et je suis top tiers. Et sans doute que le jeu a voulu s'excuser des deux games précédentes où j'ai servi de serpillère à foutre avec des teams de gogol. Cette partie a eu lieu hors stream, je vais donc utiliser la fonction replay du jeu. J'ai donc désactivé les marqueurs sur le replay afin que vous puissiez être au même niveau d'information que moi à l'instant T. Par contre, cela désactive aussi les marqueurs des alliés, donc ne soyez pas surpris de voir des chars que je n'engage pas. Pour les puristes, je vous mets le lien du replay serveur en description de cette vidéo. C'est parti Donc, début de game sur Alaska, j'ai pour projet d'adopter la routine de Twister, à savoir me positionner en D5. Comme nous pouvons le voir sur la minimap, il y a déjà du monde qui prend le point C. Je dois donc renoncer à mon projet de départ sous peine d'être éliminé rapidement. Les alliés ont déserté la ligne 6 et 7, je choisis donc une position défensive derrière ce gros rocher. J'utilise mes jumelles pour gagner de la visibilité en hauteur et comprendre ce qui se passe. Je spot une première cible, un tigre 1. J'engage le combat. Mais comme je n'y vois rien avec les buissons à la con, mes tirs sont tout pourris. J'utilise la killcam pour voir où mon précédent tir est parti et j'ajuste en conséquence. Le char qui a pris le point C est toujours là, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est ni où il est. L'allié qui est venu me prêter main forte s'est fait sortir, ça doit camper dur en face. Je vais voir si je peux voir quelque chose de l'autre côté. Si on regarde une nouvelle fois la minimap, il n'y a absolument aucun allié en ligne 6 et 7. Je décide de rester sur place pour éviter tout flanc des adversaires. Avec mes jumelles, je vois du mouvement au fond. Je prépare mon canon, je décale et je tire. Je me remets à l'abri immédiatement après, au cas où un autre ennemi m'aurait spoté. Même mode opératoire, je spot avec mes jumelles, j'oriente mon canon et je décale. Bon, encore un tir tout pourri, je me remets à l'abri car je suis pas sûr qu'il m'ait vu. Deuxième tentative et boum, adversaire sorti. J'entends du bruit, deux alliés viennent me prêter main forte. Chouette On répète l'exercice, je décale, je foire mon tir, et je recommence. Mes deux alliés sont en train de prendre le point C, je reste donc vigilant et je spot avec mes jumelles. Ça y est, les alliés mènent l'offensive, je les suis. Ah en fait, euh, non, <rire> il s'est fait défoncer. Demi-tour. Je décide de changer d'air. Je vais avancer mais en prenant un autre itinéraire.
Là j'ai un immense coup de bol parce qu'en fait il y a un char que j'avais pas vu. Il a réussi à se faufiler en ligne 4. Fort heureusement pour moi pour le sortir c'est assez simple avec le canon du M4. Nouvelle position intéressante puisque d'ici j'aperçois deux tanks. J'engage la première cible qui est en mouvement mais hélas j'arrive pas à le sortir du premier coup. Je lui ai juste fait un crit. Je décide donc de switcher sur la seconde cible qui est bien plus alléchante. J'utilise le ping jaune pour connaître l'emplacement du char adverse sur la map et ensuite je fais un ping sur la map pour prévenir mes alliés du danger. Ça a payé puisque là on voit que l'ennemi s'est fait sortir par les alliés. Les adversaires sont en train de reprendre le point C. Je vais donc voir ce qui s'y passe. J'ai réussi à toucher une première cible, mais il y a un second char qui m'a tiré dessus. J'utilise donc la technique du side scraping afin d'avoir un angle de tir sur mon premier adversaire tout en étant à l'abri du second. Encore une fois, il y a un tas de buissons à la con, j'y vois que dalle. L'autre adversaire me fait la chenille, et pour cause, il voit que ça. Ça me fait gagner du temps dont j'ai besoin pour sortir le chasseur de chars. Là encore une fois je tire à l'aveuglette et j'utilise la kill cam pour ajuster mon tir. J'entends un tank adverse qui essaie de me contourner, je décide de me repositionner et de prendre une meilleure ligne afin de l'accueillir. Ça a payé, car si on observe l'orientation de sa tourelle, il s'attendait à me trouver au coin du bâtiment où j'étais tout à l'heure. Je me décide enfin à aller là où je voulais aller 11 minutes plus tôt, en D5. Je garde cette ligne qui donne accès au point B. Et c'est évidemment au moment inopportun où un mec se pointe. Comme d'hab. Là je me prends un méchant crit, faut que je me mette à l'abri. Je vais aller vers B, mais je vais prendre un itinéraire quand même plus safe. Encore une fois j'ai un énorme coup de bol, il y a un IS1 qui vient de me tirer dessus, je l'avais complètement pas vu. Je me mets à l'abri derrière ce tas de débris, histoire d'analyser la situation. J'entends du bruit entre les barres d'immeubles, je vais aller jeter un oeil. Bingo, il y avait un mec. Va vraiment falloir que je fasse gaffe parce que ça campe de partout. Hein. Mais
Mais bordel, il sort d'où lui J'avais checké juste avant. Troisième coup de bol sur cette game. J'ai assez de points pour spawner la nuke. On y va. L'avion est déjà lancé quand je spawn, un bon point pour moi. Afin de me mettre en sécurité, je vais raser le sol. Comme ça, j'ai moins de chances de me faire scalper par les décès adverses. Et, Et c'est les nuques Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous exprimer en l'espace commentaire. Pour ceux qui veulent voir des nukes, je vous mets quelques vidéos juste ici. N'hésitez pas à venir me voir en live sur la chaîne Twitch Blabla Tank. Sur ce, prenez soin de vous et à plus dans une nouvelle vidéo. Allez, topette et mouettes